định cư New Zealand có dễ hay không? Vừa qua thì có quá nhiều các anh chị mà đang trên con đường đi lao động New Zealand cũng như là các anh chị mà đã ở New Zealand rồi nhưng đặt câu hỏi trên kênh youtube là ở đó thì có định cư dễ hay không? Khó hay là dễ? Trong video này thì đã có chung sẽ chia sẻ các anh chị ba con đường phổ biến phù hợp với người Việt của chúng ta để định cư tại New Zealand New Zealand hiện nay trở thành một trong những điểm đến lý tưởng đối với những cái nhu cầu định cư và làm việc tại New Zealand không chỉ là nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp cũng như những cái kiến trúc nổi tiếng và đẹp như tranh vẽ rồi New Zealand là một trong những đất nước thịnh vượng và luôn đứng hàng đầu trong danh sách những quốc gia đáng sống nhất thế giới việc định cư New Zealand không phải là quá đơn giản nhưng New Zealand có những yêu cầu quy định cụ thể đối với từng người muốn định cư chắc chắn rồi việc chúng ta nắm rõ các cái điều kiện các cái yêu cầu và thủ tục sẽ tương ngưỡng cửa New Zealand tới gần hơn đối với tất cả các bạn à sau đây thì những gì tôi chia sẻ sẽ giúp được cho các bạn điều gì đó và hãy nhớ theo dõi toàn bộ video này để chúng ta cùng đi tới những kết luận làm thế nào để chúng ta có thể định cư được New Zealand và nó dễ hay là khó thì hãy theo dõi toàn bộ video nhé những lý do mà chúng ta muốn định cư New Zealand là gì thì chắc chắn rồi điều đầu tiên chúng ta phải kể đến nó là các cái chính sách an sinh xã hội tại New Zealand thì nó quá là ổn định đi rất là ổn định vô cùng hiếm có để thấy một cái sự bất ổn tại xã hội nào và không có chiến tranh hay khủng bố liên miên và thiên tai cũng rất ít khi xảy ra như là người dân tại New Zealand cái tỷ lệ tội phạm tại đây thấp hơn rất là nhiều so với mặt bằng các nước đang phát triển và người dân bản địa ở đây thì sống thân thiện này hiền lành họ rất là mong muốn để có thể giúp đỡ được cho những người bạn bè nữa các quan xá thì đóng cửa cũng muộn để cho các thực khách hay là những người làm việc có thể là xả stress sau một ngày ngày dài đó vì vậy mà nếu như chúng ta tới đây sống thì chắc chắn chúng ta sẽ hòa nhập rất là nhanh với cái cuộc sống cái quốc gia này cái thứ hai thuế rất là thấp cái vật giá cũng rất là thấp New Zealand là một trong những quốc gia có thuế thu nhập cá nhân thấp nhất thế giới trong đó khoảng 70 phần trăm người dân phải lộp các loại thuế này và chỉ lộp ở mức 17,5 phần trăm thấp hơn rất là nhiều so với Anh Quốc hoặc là Úc hay là các nước châu Âu hay là Mỹ một số loại thuế khác thì cũng thấp hơn so với các cái nước phương Tây lên những cái công dân mới thì không cần phải lo lắng về cái việc cuộc sống khó khăn trong những ngày mới đến tại New Zealand nhé và giá New Zealand thì luôn ở cái mức ổn định cũng tăng đột ngột hay là tăng bất ngờ vậy nên là cuộc sống của người dân khá là thoải mái với mức lương cơ bản mỗi bữa ăn thì đều đầy đủ và phong phú ngoài ra thì các cái vật dụng thiết bị cá nhân gia đình được bán các cái giá vừa phải cái thứ ba đó là cái khí hậu rồi thiên nhiên thì tươi đẹp New Zealand có khí hậu nhiệt đới vì vậy mà không quá là nóng và không quá là lạnh cảnh thì rất là đẹp tự nhiên nó giống như là một cái hòn đảo và những cái bãi biển thì rất là xanh ngát có những dãy núi và vách đá rất là hùng vĩ chúng ta sẽ dành cái thời gian để chúng ta hoàn toàn có thể đi thăm thú và chúng ta khám phá toàn bộ New Zealand tận hưởng cái vẻ đẹp của thiên nhiên tại đây thứ tư đây là một đất nước tuyệt vời dành cho những đứa trẻ tại sao người ta lại nói như vậy bởi vì cái nền giáo dục tại New Zealand được đánh giá thuộc tốt hàng đầu phát triển hàng đầu với là nhiều các trường đại học xếp hạng hàng đầu thế giới bằng cấp tại đây thì được công nhận trên toàn cầu nên là học sinh sinh viên tầm cái tấm bằng này thì hoàn toàn có thể xin việc tại New Zealand nhưng cũng có thể xin việc ở tất cả các quốc gia khác một cách dễ dàng các ngành học tại New Zealand thì rất là đa dạng ngành học có tính ứng dụng cao như là kinh doanh này du lịch này đồ bếp này kỹ thuật này công nghệ này y dược này nghệ thuật này giúp cho sinh viên sau khi mà ra trường thì có cơ hội việc làm ngay lập tức trẻ em ở New Zealand khi được học gần như là miễn phí tất cả các khoản cái chính sách xã hội của họ rất là tốt ngoài ra thì cái chương trình giáo dục ở đây thì rất là hiện đại vì là thiên nhiên đẹp đẽ khiến cho chúng tham gia vào các hoạt động ngoại khóa chứ không chỉ là cái việc học tập trên ghế nhà trường mà cái việc hoạt động ngoài trời được ưu tiên tại cái quốc gia này như vậy thì các học sinh các cái con cái của chúng ta được phát triển không chỉ trí tuệ nhưng mà chúng ta có thể phát triển cho chúng cả về mặt thể chất tinh thần giống như việc là đi leo núi này rồi bơi thuyền này bơi lặn này thậm chí là trực tuyết này lướt ván này thì đấy là những cái môn ngoài trời mà giúp cho chúng ta năng động hơn điều thứ năm đó là dân số tại New Zealand thì thưa và có nhiều các cái diện tích để sống quốc gia mà có ít dân cư không quá nhiều ở mức trung bình vừa phải thì nó có quá nhiều cơ hội để cho chúng ta có thể làm việc và sinh sống có nhiều đất đai để chúng ta lựa chọn diện tích tại New Zealand đứng thứ 75 trên thế giới nhưng lại chỉ có khoảng 5 triệu tổng dân số thực ra là quá thấp đúng không nào vì dân số thưa như vậy thì chính phủ New Zealand khuyến khích là những công dân tốt ở quốc gia khác 
đến thì có thể được định cư tại quốc gia này Visa New Zealand được cấp cho những người có tay nghề có dự án đầu tư bằng tiền vào đất nước của họ và đương nhiên là cả gia đình của họ rồi Điều thứ sáu mà chúng ta phải kể đến đó là New Zealand thì sở hữu nhiều cái nhất thế giới đó rất là nhiều cái nhất thế giới Điều đầu tiên chúng ta phải nhắc tới New Zealand là đất nước phồn thịnh và hạnh phúc nhất thế giới dựa vào những tiêu chí kinh tế này, môi trường này, cơ hội lập nghiệp này, sức khỏe này, an toàn, này, tự do cá nhân này. Cùng với Đan Mạch thì New Zealand là một trong những quốc gia sạch nhất thế giới. Theo như tổ chức minh bạch quốc tế thì không phải môi trường mà sự trong sạch về kinh doanh, ngôn luận, thông tin và luật pháp đã giúp cho New Zealand thành cái môi trường như vậy và có một môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới dựa trên cái chính sách thương mại, thuế và hỗ trợ từ chính phủ, từ quốc gia của họ. Hộ chiếu New Zealand đứng thứ 6 trong những hộ chiếu có giá trị nhất thế giới. Trong đó thì chúng ta có thể đi lại 154 quốc gia miễn thị thực cho các công dân có hộ chiếu tại New Zealand. Nên người dân cư có thể đi du lịch khắp thế giới mà chẳng cần mất công để chúng ta đi xin visa nữa. Và sau đây, các con chung sẽ chia sẻ top 3 cái con đường phổ biến và phù hợp với người Việt Nam để chúng ta có thể định cư được tại New Zealand. Thứ nhất, định cư New Zealand theo diện đầu tư. Visa định cư New Zealand cấp cho công dân nước ngoài có đầu tư một số tiền nhất định vào New Zealand. Tương đương có thể đưa gia đình, vợ hoặc chồng và con dưới 24 tuổi tới New Zealand có thể định cư cùng mình và đương đơn cần thỏa mãn các điều kiện dưới 64 tuổi, đầu tư 1,5 triệu đô New Zealand khoảng tầm 22 tỷ và trong giai đoạn 4 năm có tài sản khoảng 1 triệu đô la New Zealand sẽ chứng minh có thể sống và định cư tại đây Ngoài ra thì cần có thêm vốn tiếng Anh tối thiểu rồi có sức khỏe tốt, lý lịch trong sạch và một vài điều kiện về các cái lịch sử làm việc thời gian sống tại New Zealand trước khi mà chính thức nhận visa và nhận vào hộ chiếu cái cách thứ hai đó là định cư New Zealand theo diện tay nghề Đây là một cái diện mà rất là nhiều người quan tâm thời gian vừa qua nếu như các anh chị không quá nhiều tài chính các anh chị có tay nghề làm việc mà nó rất là cần thiết cho cái cuộc sống tại New Zealand và các công ty ở New Zealand thì các anh chị có thể xin visa định cư theo diện tay nghề thì đơn đơn á thì cần thêm có những cái điều kiện về sức khỏe này tư cách này lý lịch tư pháp này tiếng Anh này và tay nghề rồi đạt đủ các cái điều kiện về thang điểm định cư đăng ký hành nghề nhật ký làm việc minh bạch và tốt nhất là đơn đơn lên làm việc liên tục trong 3 năm hoặc là 5 năm với một cái nghề nào đó và trau dồi thêm tiếng Anh thật tốt trước khi các anh chị lộc để chúng ta xin visa và định cư cách thứ ba định cư theo diện kinh doanh với loại visa định cư này thì đương đơn cần đầu tư vào một doanh nghiệp tại New Zealand thêm nữa là phải chứng minh mình đã từng kinh doanh thành công rồi tại Việt Nam bằng việc sở hữu một cái doanh nghiệp có tài sản tạo dựng khoảng tầm 5 tỷ đồng giá trị ngoài ra chính phủ còn quy định ngành nghề kinh doanh sắp tới tại New Zealand phải tương đồng với ngành nghề đã kinh doanh tại Việt Nam thì đây là một trong những cái cách thứ ba cách cuối cùng để các anh chị có thể định cư tại New Zealand được toàn bộ các cái quy trình để xin định cư tại New Zealand thì cần những yếu tố như thế nào thì sau đây là con chung sẽ chia sẻ chi tiết để các anh chị có thể nắm rõ trước hết để xin visa diện tay nghề tại New Zealand thì người độc đơn thỏa mãn các điều kiện như sau người độc đơn thỏa mãn về điều kiện sức khỏe không có các cái bệnh truyền nhiễm như là bệnh viêm gan B hay là bệnh về lao phổi thứ hai người độc đơn thỏa mãn các điều kiện về tư cách pháp lý Nó có thể là pháp nhân lý lịch tư pháp số 2 anh chị không có bất kỳ các cái vi phạm pháp luật nào mà gặp phải khi có tại Việt Nam cái thứ ba đối với một số nghề nhất định người độc đơn phải có đăng ký hành nghề hoặc là anh chị cần có kinh nghiệm 3 năm cho đến 5 năm thứ tư người độc đơn có trình độ tiếng Anh để mà có thể giao tiếp được IELTS 4 năm trở lên thứ năm những người phụ thuộc trên 16 tuổi đi theo phải nộp đơn trong quá trình có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS ít nhất là 5.0 và phải có tiền trả tiền học đối với học phí của New Zealand thì cũng khá là rẻ thôi cũng không có quá mắc khoảng tầm 110 cho đến 200 triệu tùy từng các cái trường cũng như là hành nghề để các anh chị có thể cho con cái mình học rồi đó là các cái quy trình chia sẻ để chúng ta có thể định cư được tại New Zealand và ba cái phương pháp để các anh chị có thể xin định cư và sinh sống như một công dân tại đó thì nếu anh chị có các cái thắc mắc câu hỏi gì cùng thảo luận thì chúng ta hãy comment xuống phía dưới và hãy nhớ đăng ký kênh của Đào Quang Trung để theo dõi được các video tiếp theo và chúc cho các anh chị thật nhiều sự thành công chào tạm biệt tất cả anh chị